title of my message is, is, is called Remember Your Red Sea Moment. Um, Название моєї проповіді це є запам- згадай свій момент в Червоному морі. And the theme of the message is not to forget the great things that God led you through in, in difficult times in your life. І не забудь оці речі, через які тебе Господь провів через твоє життя. We're going to be kind of picking on the Israelites a little bit to draw example on uh, for our lives. І ми будемо брати приклад з ізраїльтян, щоб брати приклад з них для нашого життя. Because the Israelites, um, their their journey is very, we can parallel their journey to our journey in Christ. Тому що ми можемо перевести паралель між життям ізраїльтян до нашого життя. I'm going to start with a just simple question. If I asked you right now, what's what's the greatest miracle that God did in your life? Are you able to answer on you know on short notice? Якщо я зараз задам просто питання, чи зможете ви його відповісти на питання таке, що Господь зробив, саме велике чудо, яке Господь зробив у вашому житті? Чи могли б ви зразу відповісти отак? I know, uh, I believe it's Paul or Peter mentioned that we should always have our testimony ready as believers. Я вірю, що Павло чи Петро говорить, що нам завжди потрібно мати свідоцтво про нашу, наші свідоцтва, про нашу віру. I think as believers, not only our testimony of how we came to Christ, but miracles that God led us through in our lives are really important as well. Свідоцтво не тільки як ми прийшли до Христа, але також чудеса, які трапляються в нашому житті. And the kind of the focus on the message too will be um, how short-sighted how, or how short-term memory we are with God's great acts in our life. І також фокус буде на тому, що дуже часто у нас коротка пам'ять на спогади того, що Христос Господь зробив для нас в нашому житті. We often live in the in the, or live in the worry of the future but forget the miracles of the past. Ми дуже часто живемо в страсі в переживаннях за будущність, але забуваємо чудеса, які Господь вже зробив нашому минулому. I know I'm guilty of this. I often worry about things that haven't even happened yet. Я також в цьому винуватий, і я дуже часто переживаю за речі, які ще не трапились зі мною. I know the, we're often told not to dwell in the past or that the past is the past. І дуже часто нам говорять не живіть минулим, бо воно є минуле. But when it comes to God, the past is super important for our future. А коли але коли це стосується Господа, Бога, то наше минуле, воно дуже важливо впливає на нашу будущість. Especially the trials and tribulations that God took us through. Особливо через ці турботи і переживання, які ми перейшли, які через, через які Господь нас провів. So, um, the first scripture we're going to go to is Exodus chapter 14. Uh, ми будемо читати з виход з книги Вихід, 14 розділ. And this is when um, this is going to talk about how the, the Red Sea moment of the Israelites. І тут говориться про момент Червоного моря в житті Ізраїля. One sec, let me get to it. Um, Exodus chapter 14, starting from verse 29. It says, But the people of Israel walked through the middle of the dry or uh, middle of the sea on dry ground, as the water stood up like a wall on both sides. That is how the Lord rescued Israel Israel from the hands of the Egyptians that day. And the Israelites saw the bodies of the Egyptians wash up on the seashore. When the people saw when the people when the people of Israel saw the mighty power of the Lord. Had, or the, the uh, mighty power of the Lord had unleashed against the Egyptians, they were filled with awe before him. They put their faith in the Lord and in his servant Moses. А Ізраїль сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої та з лівиці їхньої. І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки. І бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і увірував він у Господа та в Мойсея, раба його. It's, I don't think uh, any of us probably witnessed that kind of miracle in our lives. We just hear stories of God's people, of, of the Israelites. Я не думаю, що хтось з нас колись пережив таке велике чудо в нашому житті. Ми дуже часто чуємо такі історії з ізраїльського народу. Or I guess on this grand of a scale. Ну, по крайній мірі, не настільки от масштабне. And yet we read on that the Israelites still came back and forgot about the Lord and went back to their idols. Але що читати далі, ми знаємо, що Ізраїль вони забули і вони все одно вернулися до своїх до свого старого життя. Um, and not only did God take them through the Red Sea, but before that they witnessed the 10 plagues on Egypt. 
не тільки Господь перевів їх через це Червоне море, але до того вони, вони бачили цих 10 кар, які були на Єгипті. Sea, a потім е, в пустині, в пустелі Господь дав їм манну кожен день. Rebel and often go back to idols. І стільки чудес було в тому місці, в, в тій пустині для Ізраїлю, але дуже часто вони потім забували і відходили від Бога. Ізраїль, ми знаємо, що це була такою нацією, яка дуже сильно для них була важлива, їхні предки і їхні, якби, минуле. Yeah, um, and we know, like, generations uh, down, um, the, their, their, uh, aunts, or their grandchildren knew of these stories, and um, these were, like, well-known document, well-known Um, stories of, of their ancestors і ми знаємо також, що коли проходили покоління, діти їхні також знали ці всі історії, бо їх обучали цьому. And so now I'm going to go ahead and read uh, further on in Judges. This is now um, down the road when Gideon um, rescued the Israelites from their enemies that were again oppressing them. І тепер я хочу читати з книги Суддів. Це тут, де Гедеон, він визволив ізраїльський народ від їхніх ворогів. We see it's it's a we see a pattern in Israelites where they constantly are forgetting the great power of the Lord. І ми бачимо цей паттерн, який йде, коли коли вони дуже часто забуваються про те, про що Бог зробив їхнім житті. And so uh, we're going to open up Judges chapter 8 verse 33. Давайте відкриємо книгу Суддів, 8 розділ, починаючи з 33-го віршика. Um and this is right after um, Gid- this is shortly after Gideon defeated um I believe the Midianites from from the uh, from the, their their people that were being oppressed. І ось тут говориться про той момент, коли буквально якийсь короткий час пройшов після того, як Гедеон їх визволив від ворогів своїх. I'm going to read. So as soon as Gideon died, the Israelites prostituted themselves by worshiping the images of Baal and making Baal Bereth their god. They forgot the Lord their god who had rescued them from all their enemies surrounding them, nor did they show any loyalty to the family of Jerobal the dread ball that is Gideon despite all the good he has done for them І сталося як помер Гедеон то Ізраїлеві сини знову чинили перелюб із Ваалами і поставили собі Ваал Берита за Бога So we see how short term memory um us humans can be despite having such strong history and evidence of recent ми можемо бачити, як часто ми можемо забувати про речі, які Господь робив в нашому житті, про ті чудеса, які Він нам для нас робив. And so it's it's not only important to remember the miracles of God. Тому не тільки важливо їх пам'ятати, ці чудеса, які Господь для тебе робив. But to have them as our as our building blocks of our faith. Але вони мають бути як оцей камні цього фундаменту, які будують нашу віру. So my uh, second point I'm going to talk about is really all the all the hist- all the the past uh, miracles that God did in your life, the the powerful moments. Um, not only do we have to remember them, but have them build on each other for our future. Тому зараз я хочу поговорити про другий пункт, що не тільки пам'ятати чудеса, але також будувати один одним цими цими свідоцтвами і що Господь робив для нас. If, if we don't allow if we don't allow our faith to be built upon um, the, the miracles of God in our life as a foundation, um, we're just going to quickly forget what's uh, for, quickly forget and fall into ranting and disbelief and going back to our old ways just like the Israelites did. Тому що якщо ми не будемо дозволяти, щоб віра наша будувалася на тих чудесах, на тих речах, які Господь для нас робив, то дуже часто ми знайдемо себе, коли ми будемо відходити від Бога і вертатися в наше старе життя, ми будемо нарікати. And once uh, now we're going to turn to the New Testament with Jesus and his, and his disciples. І тепер я хочу перейти в новий заповідь, де є Ісус своїми учениками. And we know that the Israelites um, in Jesus' time knew very well their ancestry, all about um, the, uh, uh, Moses and, the, and them in the Exodus. They had the Old Testament. 
Ми знаємо, що з старого заповіту і е, взагалі Ізраїль, вони дуже знали всі свої е, покоління за поколіннями. Було е, ancestry називається. Наслідство. Посвідство, наслідство. Um, and so I'm going to go to, so when I read the story, uh, when I read the scripture in, uh, in Mark chapter 4, verse 35, where Jesus calmed the storm and when he was sleeping in the boat, um, I, I, it connected the dots for me. So I'm going to go ahead and read it. I want to read it from the book Mark, the fourth chapter. Here I came to me, it was together when Jesus was in the midst of the disciples and he stopped the storm. The disciples, the disciples knew Jesus, they already believed him to be the Son of God. And they knew the story that God parted the sea. І вони також знали про історію, що Господь він розвів море. They knew the power that God had over nature. Вони знали силу, яку Господь мав над природою. And so let's go ahead and read. So Mark chapter 4 verse 35. Тому давайте прочитаємо Марка 4, 35 віршик. Evening came, or as evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up, high waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up shouting, Teacher, don't you care that we're going to drown? When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly the wind stopped and, the wave, and there was a great calm. Then he asked them, Why are you afraid? Do you still have no faith? E Сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплинемо на той бік. І лишивши народ, узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з, ними, з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був, переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав і вітрові заборонив. І до моря сказав, мовчи, перестань. І з тих вітер і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? I believe in the, uh, in the Jewish community it was so well known of the miracles of God. В ізраїльському народі дуже добре знали про чудеса Господні. And the disciples saw many miracles that Jesus did prior to this miracle here. І ученики вони також знали і бачили ці чудеса, які Ісус робив. But yet we see that our our memory of of of, uh, of miracles of God is so is, is is so we're so stubborn is so short short term. Але наша пам'ять, вона якось такою робиться короткою до, до тих чудес, які тільки от з нами трапились. А от погані речі, які з нами трапляються, ми їх дуже добре і довго пам'ятаємо. І що цікаво, що Ісус, я вважаю, коли він сказав, чому ти маєш так багато віри, я вважаю, що для нього це було... He was pointing out to them the history of, of evidence that God has shown to humanity. And it's, it, sh it should be such an easy thing to believe that God uh, is, is, is all-powerful. And, 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 and he was stunned by their lack of faith. І коли Ісус запитався їх, чому ви налякалися, невже віри у вас немає, то вони, він, він хотів, щоб вони побачили, як часто Бог проявлявся і як часто Бог робив ці чудеса. Um, the next, uh, the third uh, Final point that I'm gonna, uh, we'll, we'll talk about is the faith of the centurion and why it's so important. І останній третій пункт, про який хочу поговорити, це є віра сотника, сотника, яку він проявив. Up until up until now, the examples we've been giving is examples of God's people and miracles that have been happening happening to them directly that they had experience with. І до цього часу ми говорили про чудеса, які траплялися з ними от напряму, вони були свідками них. And yet God's people are so stubborn to, to, to grow in faith and remember the good things that God did. Але народ Божий, він був uh, затверділим серцем і не, не, не ріс в вірі і не бачив те, що робить Господь, не запам'ятовував цього. But this, uh, this, the story of the centurion, we know that he was a Roman centurion, 
um, who is not part of the not part of God's people, and simply um, just heard stories and saw and, and saw the, the 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 crowds following Jesus and knew that uh, this Jesus could heal. And so his faith was simply from other people's stories and not experiences of his own. Тому цей римський сотник, ми знаємо, що він не був з народу Божого, і він просто наблюдав за цим народом, який ходив за Христом, і він розумів, що Ісус він може зцілити. And I think that this is the category that we fall into. І мені здається, це є та категорія, в яку ми падаємо, якому попадаємо. Because often we, we, our faith comes from hearing the word of God, hearing about these miracles. And often we think, oh, if I only saw it in person or if I actually went through it, I, I'd, I'd believe it then. І дуже часто ми собі думаємо, що якби я це побачив от сам напряму, то я би ще більше в це повірив. But we see that in humanity in, in the, with Israelites, it's not true. They witnessed so many God's miracles. Але ми бачимо, що в ізраїльському народі це не так, тому що вони бачили стільки чудес, які робив Господь, і вони все одно мали проблеми з вірою. But true faith comes from hearing about the word of God, hearing about his miracles and believing without seeing. Але справжня віра вона приходить тоді, коли ти чуєш слово Боже, чуєш про чудеса Господні і ти віриш, не бачачи. So not only uh, uh, the miracles that happen in your life, but also when you hear the word, when you hear other people's testimonies and miracles, that should build our faith, um, build, up on our, build upon our faith. Тому не тільки те, що з нами трапляється, але також те, що ми чуємо, коли діляться люди про чудеса, які Господь робив, ця віра, вона має нас будувати, ці речі нас мають будувати нашу віру. So I'm going to go ahead and read the quick uh, story of the centurion and we'll, we'll wrap up. Тому я хочу прочитати цю історію про сотника, і ми будемо закінчувати. It's Luke chapter 7 verse 3 through 9. Це книга від Луки, 7 розділ з 3 віршика по 9. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come or come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have this to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house, and when the centurion sent or sent friends to him, uh, sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I don't even deserve you to have, or don't deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. I'll stop there. А, а коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали його і говорили, він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус з ним, і коли недалеко від дому вже був сотник Сотник друзів послав, щоб сказали йому, не, турбуй, не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому, тому то й в себе не вважав я загідного, щоб до тебе прийти. In that last powerful verse is, but just say the word and my servant will be healed. Because he's heard of stories of Jesus speaking to the water. He, he just simply from hearing these uh, stories from other, other um, people, his faith, he was able to have enough faith to ask of Jesus this. І одне сильне слово, яке він фразу сказав, це він сказав, скажи лише слово, і він буде зцілений, тому що він бачив, наблюдав за цим народом, він бачив, як Ісус творив ці чудеса, і це будувало його віру, тому він знав, що якщо Ісус каже слово, то це збудеться. And Jesus at the end says, I tell you that I have not found such great faith in all of Israel. Because I think that us as Christians, oftentimes we get so used to um, God doing, or the mirror, the, that God has the power, and we kind of get um, numb to that idea. І ми деколи не міємо до цієї ідеї, як християни, що е, Господь, він має силу, щоб щось зробити. But as an outsider, the centurion, this was new to him, and he was, he was awestruck by it and went all in in his faith. 
А для цієї людини це було щось нове, але він зробив крок і цієї віри. I know oftentimes uh, when there's a call to prayer and maybe we have something that hurts and we can be like, you know, it's okay, I, I'm not, you know, I'll, I'll deal with it. And we simply pass up the opportunity for God's, for our faith to be, to, to exercise our faith, even though we know God has the ability to heal. І дуже часто ми маємо якісь маленькі болі в нашому, можливо, тілі, але ми кажемо, ну нічого, я не буду, я буду з цим якось боротися сам. І ми пропускаємо цю можливість, щоб попросити Господа, щоб Він ісцілив нас, і щоб це будувало нашу віру. So my call to action is not to, not to forget the powerful miracles that God did in your life, your testimony. Тому мій заклик є для того, щоб ми не забували ці чудеса, які Господь робив в нашому житті. Not to let the devil steal our faith. Не позвольте дияволу вкрасти вашу віру. Not to get numb to the, numb to God's power. Не німійте до сили Бога. And build off, build off of uh, your, 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 your past. І будуйтеся з вашого минулого. Because our future depends on it, right? Тому що наше будущість воно відзалежить від цього. We, 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 we hope for things that we cannot see, but that takes faith, and faith is built off our past. Бо тому що ми надіємося на речі, які ми не бачимо, але це занімає віру, і віра вона будується з нашого минулого.